Good evening students. In previous video, we have studied the plant kingdom and we have seen Bryophyta, Pteridophyta and Thallophyta. We have also seen the properties of that group. ठीक है? Plant kingdoms में हमने कल Thallophyta, Bryophyta और Pteridophyta पढ़ा उनकी properties, उनके structures, examples and how they categorize in a different manners. Okay? Now in this case, we are going to study some more classification of plant kingdom on the basis of their seeds the plants are also divided into two parts okay plants ke seed ke hisab se unke jo divisions hai aur do parts mein hua hai first is angiosperm and second is gymnosperm if you will follow the book of ncert cvsc you will get that point angiosperm and gymnosperm dono mein bahut difference hai theek hai both are different in nature both are different in structures ठीक है और जो है उनके जो डिफरेंस है सिमिलरिटीज है वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट किंगडम जनरली फर्स्टली वी हैव टू क्लियर द मीनिंग ऑफ प्लांट्स प्लांट्स वी नो दैट इट इज अ ब्यूटीफुल एंड ब्यूटेरियस सिस्टम्स ऑफ अवर नेचर सबसे सुंदर जो नेचर का सिस्टम है गॉड गिफ्टेड ठीक है लेकिन ड्यू टू द क्लासिफिकेशन एंड इनॉर्मस इन नंबर जनरली ह्यूमन बींग्स गेट कन्फ्यूज टू आइडेंटिफाई सो For proper identification, scientists have given the different different types of classification by which different different plants are considered in that group, and we can easily identify on the basis of their fruits, on the basis of their seeds, their natures, and many more things. Okay. Now in this video, we will also discuss the two most important part, which will come in eleventh and twelfth class and tenth class also. It is the most important part. For you, okay. So let us start. The first is angiosperm and second is gymnosperm. I want to tell you, these both the words are generally consist the Latin word and Latin word we know that it is the dead word which cannot be changed. Latin word से निकल कर ये सब आते हैं angiosperm और gymnosperm जिसका मतलब है कि ये Latin word से create हुए हैं दो अलग अलग meanings हैं इनकी ठीक है angiosperm की अलग meaning है gymnosperm की अलग meaning है which cannot be changed जिसको हम change नहीं कर सकते ठीक है it is a Latin Latin का मतलब होता है dead जिस तरीके से we cannot give a life to dead persons that's why we cannot change the meaning of angiosperm and gymnosperm जिस तरह से हम किसी को जान नहीं दे सकते dead beings को उसी तरीके से हम angiosperm और gymnosperm के meanings को भी change नहीं कर सकते so firstly we have to get the meaning of angiosperm we are going to discuss the first part of that plant and it is gymnosperm ठीक है angiosperm okay angiosperm में हम देखते हैं angiosperm come from the टू वर्ड एक एनजीओस होता है और एक स्पम होता है एनजीओ का मतलब देखेंगे यहां पे तो कवर्ड स्पम कवर्ड कवर्ड मतलब होता है जो ढका हुआ होता है एनजीओ मतलब कवर्ड ढका हुआ एंड स्पम मींस सीड यानी ढका हुआ सीड इनसाइड द ओवल्स ठीक है जो सीड होते हैं वो ढके हुए होते हैं दैट इज कॉल्ड एनजीओ स्पम लेकिन अगर यही हम जिम्नोस्पम की बात करते हैं तो जिम्नोस्पम में जस्ट अपोजिट होता है वी विल आल्सो सी सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड हियर एनजीओस मतलब होता है कवर्ड ढका हुआ एंड स्पम मींस होता है सीड यानी सीड जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं ढके हुए होते हैं एंड सेकंड पॉइंट वी हैव टू डिस्कस दैट इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट्स इससे पहले हमने थेरोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में हमने देखा कि उसमें जो है मोस्ट ऑफ दे आर नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर्स प्लांट्स नहीं होते थे बट हियर इन एनजीओस्पम देयर इज अ सेपरेट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर इट मींस इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें बहुत सारे फूल्स वगैरह होते हैं इसलिए हम इसे फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं ठीक है अब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें काफी अलग-अलग एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स विल बी देयर ठीक है whether it is hibiscus चाहे वो हिबिस्कस ले ले या कुछ और ले ले तो इन सारे में हमको सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं ठीक है नेक्स्ट पोर्शन इज दैट सीड डेवलप इनसाइड द ओवरी जो सीड होता है इनका जो बीज होती है इनसाइड द ओवरी अगर मैं बात करता हूं तो ये अगर बॉडी है ये नीचे का तो यहां पे जो है यहां पे सीड फॉर्मेशंस होता है ठीक है ये दिस इज अ थैलस होता है ये है ना ये ब्रॉड पोर्शंस होता है और यहां से और फिर यहां से आके अलग अलग पोजीशंस क्रिएट होते हैं ठीक है तो ये वाला जो पोर्शंस होता है सीड्स आर डेवलप इनसाइड द ओवरी ठीक है एंजियोस्पर्म में 
Now next point की बात करते हैं हम, which is modified to become fruit. ये ही आगे चलकर fruit के form में change हो जाता है, ठीक है? Seeds are developed inside the ovary and after some time it grows and develop into a fruit. Fruit मतलब एक प्रकार का mature फल बन जाता है, which is seen in angiosperm plants. ये angiosperm plants में हमको देखने को मिलता है. And most important part I want to tell you that angiosperms are divided into subclass also. Angiosperm भी दो प्रकार से बटा हुआ है, which is on the form of cotyledons. अगर आप लोगों ने dicot और monocot पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा. Angiosperms are divided into two parts, and that is called monocot and dicot. जिसमें एक cot होता है, एक parts होते हैं उसके. This is called monocot या monocotyledons भी कहते हैं. और जिनमें दो cots होते हैं, उसे हम dicot या dicotyledons भी कहते हैं. ठीक है? So on the basis of their cotyledons. एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स मोनोकॉट एंड डाइकॉट ठीक है अब मोनोकॉट को हम मोनोकॉटिलिडेंस कहते हैं क्योंकि उसमें एक ही कॉटिलिडेंस होते हैं और डाइकॉट की बात करते हैं देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ कॉटिलिडेंस उसमें दो कॉटिलिडेंस होते हैं दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइकॉटिलिडेंस ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजियोस्पर्म नाउ वी विल सी टेक अ लुक ऑफ जिम्नोस्पर्म फर्स्टली जिम्नोस्पर्म इज आल्सो considered by two word of Greek which means a uh, gymnos and sperm gymnos means naked means without and sperm means seed most of the plants have naked seed in which seeds hoti hai, wo naked hoti hai, which cannot be seen ठीक है जो कि देखी नहीं जा सकती naked होती है ठीक है जैसे हम बात करते हैं micro organism की micro organism are very small in structure and we cannot see with the naked eyes हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते उसको देखने के लिए we have to use the microscope microscope की जरूरत पड़ती है then we have to mount it and prepare a slide and watch it in the microscope and electron microscope not a simple microscope ठीक है बहुत सारे माइक्रोस्कोप होते हैं सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म वी हैव टू सी द सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पार्ट टॉपिक ऑफ जिम्नोस्पर्म सो फर्स्ट हियर जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड इनकी जो सीड्स होती है जनरली इट इज इन नेकेड फॉर्म नेकेड फॉर्म मतलब होती है कि नहीं के बराबर ठीक है नेकेड फॉर्म में होती है एंड दे आर यूजुअली पेरेनियल एवरग्रीन एंड वुडी ये तो पेरेनियल होते हैं एवरग्रीन बहुत सालों तक जो सरवाइव करते हैं एंड बूडी बूडी मतलब जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं बूट्स के लगभग जिसका यूज किया जाता है जनरली बहुत सारे मटेरियल्स को बनाने में अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो पाइंस यू ऑल नो दैट एंड देवदार ठीक है पाइंस और देवदार के जो दो पेड़ हैं वो एवरग्रीन है हमेशा सर्वाइव करते हैं और वो बूडी होते हैं एवरग्रीन होते हैं एवरग्रीन मतलब पूरे थ्रू आउट द ईयर और पेरेनियल होते हैं पेरेनियल मतलब जो कौन शिफ्ट में भी आपको दिखाई देता है स्पाइंस लाइट ठीक है अब जिम्नोस्पम और एंजियोस्पम का डिफरेंस हमने uh, हमने प्रॉपर्टीज देख ली नाउ इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स द क्वेश्चन अराइजेज दैट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पम एंड जिम्नोस्पम राइट एनी फोर कई बार एग्जाम में तीन से चार डिफरेंस लिखने को आ जाते हैं सो फर्स्टली वी हैव टू टेक अ लुक ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पम एंड जिम्नोस्पम सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन प्रीवियस आई हैव टोल्ड यू दैट एंजियोस्पम बियर्स फ्लावर्स एंजियोस्पर्म बियर्स फ्लावर्स मतलब एंजियोस्पर्म फ्लावर को कैरी करता है दैट इज इट इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म डज नॉट कैरी फ्लावर्स दैट मींस फ्लावर्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म ठीक है जो फ्लावर्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होते हैं इसे हम फ्लावरलेस प्लांट के नाम से भी जानते हैं ठीक है फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड हियर नाउ सेकंड द फ्रूट फॉर्मेशन इज प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूं एंजियोस्पर्म का द फ्लावर्स हैं दैट मींस It is already in hundred percent. The fruit formation is also takes place. अगर flowers हैं, तो fruit formations भी होंगे. अगर flowers नहीं हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है कि उनमें जो है fruit formations देखने को मिलते हैं. ठीक है? Uh, exceptional case को छोड़ के. Now next we have to discuss third point is that pollination occurs by various modes. अगर मैं बात करता हूँ pollination की, तो इनमें जो pollination होता है, pollination का मतलब अगर आपको पता होगा, तो transfer of pollen grain from anther to stigma. इस कॉल्ड पॉलिनेशंस ठीक है पॉलिनेशंस का मतलब होता है कि जो ये एंथर होते हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड एंथर ये एंथर में पॉलिन ग्रेस होते हैं ठीक है अगर आप लोगों ने फूलों को देखा होगा तो अगर सपोज यहां से एंथर है यहां से स्टिग्मा है ठीक है ये स्टिग्मा है तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा यानी ये एंथर है एंथर का जो पॉलिन ग्रेन है वो डिस्पर्स होके स्टिग्मा के पास आएगा 
दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ये वाला पोर्सन जो है आपका स्टिग्मा है और ये एंथर है एंथर से जब स्टिग्मा में पॉलिन ग्रेन्स आएगा दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं लेकिन पॉलिनेशन के भी अलग अलग मोड्स होते हैं एनजीओस्पोम में अगर मैं बात करता हूँ पॉलिनेशन ऑफ कर्स बाई वेरियस मोड्स इसका मतलब इनमें जो पॉलिनेशन होते हैं वो किन किन फॉर्म्स में होते हैं सो फर्स्टली पॉलिनेशन बाय ह्यूमन बींग्स इनमें जो पॉलिनेशन है वो ह्यूमन बींग्स के थ्रू होते हैं एंड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों की वजह से क्या होता है सेवरल टाइम्स ह्यूमन बींग्स ने एंथर को हाथ लगाया उसमें जो उसके पॉलिन थे वो स्टिक हुए देन उसी के हाथों से कभी कभार उसी के स्टिकमा के ऊपर प्लेस्ड हो जाता है दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन अगर मैं इंसेक्ट की बात करता हूँ इंसेक्ट एंथर के पास बैठते हैं ठीक है उसमें उसके बॉडी में स्टिक होता है स्टिक होने के बाद जब वो स्टिकमा में बैठेंगे तो वही स्टिक हुआ पॉलिन ग्रेस स्टिकमा के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन और दूसरी बात करते हैं तो बहुत सारे मोड है विंड हवाओं से भी तो ये सारे जो होते हैं सारे के सारे सब वेरियस मोड्स हैं जो पॉलिनेशन को कैरी करते हैं विच इज फाउंड इन एंजियोस्पम और अगर मैं जिम्नोस्पम की बात करता हूँ तो जिम्नोस्पम में सिर्फ और सिर्फ विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है हवाओं से अगर सपोज हवा चलती है तो वो पॉलिनेशन हमारा वहां से उठकर स्टिग्मा के ऊपर जाता है बाकी इनको फैलाने वाले और कोई मोड्स नहीं होते बिकॉज इट इज अल इन हाइट बहुत इनकी हाइट होती है जैसे पाइंस देवदार है ना इनकी हाइटें काफी होती हैं तो इनमें सिर्फ विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है अगर मैं बात करता हूँ एनजीओस्पम में तो एनजीओस्पम में आपके हर्ब श्रब्स ट्रीज छोटे मोटे पेड़ पौधों के साथ साथ हमारे बड़े बड़े ट्रीज भी आते हैं लेकिन जिम्नोस्पम की बात करते हैं तो जिम्नोस्पम में मोस्टली ट्रीज आती हैं और ट्रीज का हमें फंक्शन पता है कि ट्रीज आर मोस्टली लॉन्ग इन नेचर स्ट्रॉन्ग इन नेचर वुडी इन नेचर एंड एवर ग्रीन इन नेचर ठीक है जो ट्रीज होती है वो काफी एडवांस्ड फॉर्म होता है हर्ब्स और श्रब से ठीक है क्योंकि काफी ज्यादा लाइफ टाइम होती है इसके और इसके साथ साथ इनका जो बॉडी पोर्शंस होता है विच आर मोर डिफ्रेंसिएटेड कंपेरिजन देन हर्ब्स एंड सरब से काफी डिफ्रेंसिएटेड होते हैं ठीक है ओके नाउ वी हैव वी हैव कंप्लीटेड द टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हमने एंजियोस्पम और जिम्नोस्पम को देखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड्स एक में सीड्स होते हैं एक में सीड्स नहीं होते हैं उनके डिफरेंसेस क्या है कौन फ्लावर्स बनाता है कौन फ्रूट्स बनाता है कौन किस प्रकार के होते हैं सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्लांट किंगडम वी आर गोइंग टू द वी आर गोइंग टू स्टडी एनिमल किंगडम बिकॉज एनिमल किंगडम इज सो लार्ज वी हैव टू स्टडी टेन फाइलम ओके एनिमल किंगडम में हमको टेन फाइलम के बारे में पढ़ना है और जो दस फाइलम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सो फर्स्टली टूडे आई विल गिव ओनली स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल किंगडम सो हियर वी हैव टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया हमने प्लांट किंगडम को देख लिया प्लांट किंगडम में हमने थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा देन वी हैव डिस्कस एनजियोस्पम एंड जिम्नोस्पम नाउ वी हैव टू स्टडी द एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम इज सो लार्ज कंपेरिजन देन प्लांट से काफी लार्ज होते हैं बिकॉज देर इज अ सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करता हूँ तो उनके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिफाइन करते हैं सो फर्स्टली I want to tell you the meaning of eukaryotic. Eukaryotic का मतलब होता है those organisms which carry true nucleus, जो कि pre-developed part होते हैं prokaryotes के इससे पहले भी मैंने आपको बताया है Next, इनमें heterotrophic mode of nutrition होते हैं Heterotrophic मतलब ऐसे organisms जो अपने खाने को दूसरे से लेते हैं दैट इज कॉल्ड हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है अपने खाने को प्राप्त करने के लिए दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स अपने खाने के लिए वो प्लांट किंगडम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ठीक है उसी को हम हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ कहते हैं नेक्स्ट मोटाइल होते हैं मोटाइल मतलब विच कैन ट्रांसफर एंड विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इस मोटाइल कैटेगरी को कहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सकते हैं दैट इज कॉल्ड मोटाइल नेचर एंड डू नॉट हैव सेल वॉल इनमें जो सेल वॉल होती है सेल वॉल मीन्स ये वाली जो लेयर्स होती है ये इनमें नहीं होती है सेल वॉल ठीक है सेल वॉल की जगह पे सेवरल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन आर देयर आई विल टेल यू दैट ओके अब उसकी बात करते हैं बॉडी डिजाइन डिफ्रेंसिएटेड इनकी जो बॉडी डिजाइन होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है डिफ्रेंसिएटेड होती है ठीक है काफी एक्सपेंडेड होती है काफी ठीक है विस्तार से होता है और इसी बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 
जो भी हमने देखा यू कैरियोटिक हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोडाइल डू नॉट हैव सेल वॉल बॉडी डिजाइन डिफ्रेंशिएशन जो भी हमने देखा इसी के बेस पे हमें टोटल वी हैव टू स्टडी टेन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन सारे क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है पोरीफेरा निरेरिया प्लेटी हेलमेंथिस निमेटोडा एनेलिडा आर्थोपोडा मोलस्का स्काइनोडर्मेटा प्रोटोकॉलडेटा एंड कॉलडेटा हमको टोटल के टोटल टेन फाइलम्स को स्टडी करना है एंड वी विल हैव टू स्टडी वन बाय वन इन अ डिटेल्ड मैनर उन सबको डिटेल तरीके से याद करना है कि कौन से एनिमल्स किस ग्रुप में आते हैं कौन से एनिमल क्या सर्वाइव करते हैं उनका मोड क्या है टेरेस्ट्रियल है एक्वेटिक है किस प्रकार का न्यूट्रिशन बिलोंग करते हैं उनकी बॉडी डिजाइन क्या होती है उनमें किस प्रकार के सेल्स होते हैं विविल सी वन बाय वन ठीक है हमको पूरा देखना है पॉरीफेरा हिडेरिया से लेकर पूरे टेन फाइलम तक पढ़ना है हो सकते हैं बीच में देर इज ऑल्सो सब फाइलम इनके बीच में भी कुछ और सब फाइलम्स होंगे सो वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो ओके सो इट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास एंड वॉट एवर है परफेक्ट नोट ओके थैंक यू स्टूडेंट्स